good morning the aspirants who are preparing for the competitive exams ee roju manamu english literature lo ne famous aina natakala lo okataina dr fosters written by christopher marlo anna dan gurinchi manamu clear ga chudabothunnamu kind information to the aspirants in this video i am going to explain the detailed study of the play dr foster's which is very useful to the competitive exams ki andukane prathi okkaru clear ga vinandi okatiki rendu saarlu vinandi competitive ki e bit adugutaru anna dani meeda nidananga slow ga prathi dani gurinchi discussion cheddam manam munduga ee play yokka title name gurinchi telusukundam టైటిల్ నేమ్ ఏంటి డాక్టర్ ఫాస్టస్ ఇందులో డాక్టర్ అంటే ఏంటి ఫాస్టస్ అంటే ఏంటి క్లియర్గా అనేది తెలుసుకోవాలి కొంతమందికి డాక్టరు అంటే ఒక ఏదన్నా ఒక వ్యక్తికి జ్వరము లేదంటే ఏదన్నా వ్యాధి వస్తే దాన్ని నయం చేసే వ్యక్తే డాక్టర్ అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ అటువంటి డాక్టర్ కాదు ఇక్కడ ఫాస్టస్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక క్యారెక్టర్ నేమ్ ఒక వ్యక్తి పేరు ఇక్కడ డాక్టర్ అనేది చూద్దాం a doctor is a person who holds the highest degree ante university level lo phd mphil advanti high degree sadinchina prathi oka vyakti ni manamu doctor antamu ante oka subject ledha particular area meeda complete knowledge unna scholar ne manamu doctor antamu ante phd mphil చేసిన వాళ్ళను ప్రతి ఒక్కరిని మనము డాక్టర్ అనొచ్చు డాక్టర్ అంటే ఒక వ్యాధిని నయం చేసే వ్యక్తి అనేదే కాదు పిహెచ్డి ఎంఫిల్ అటువంటి దాన్ని కంప్లీట్ చేసిన వ్యక్తిని మనము డాక్టర్ అంటాము ఇక్కడ ఫాస్టర్స్ అనే వ్యక్తి కూడా ఒక స్కాలర్ అంటే ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మీద కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉన్న ఒక పర్సన్ అని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ ఫాస్టర్స్ ఒక డాక్టర్ ఫాస్టర్స్ అనేది ఎవరు ఒక వ్యక్తి పేరు ఇందులో ఈ ప్లేలో ఫాస్టస్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ పేరు అదేవిధంగా ఇతను ప్రొటాగనిస్ట్ అని చెప్పవచ్చు ఇతనే ఈ ప్లేకి హీరో ఇప్పుడు ప్రొటాగనిస్ట్ అయిన ఫాస్టస్ గురించి చూద్దాం ఫాస్టస్ వాజ్ అ వెల్ రెస్పెక్టెడ్ జర్మన్ స్కాలర్ హీ గ్రోస్ డిస్సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ లాజిక్ మెడిసిన్ లా and religion then fosters wants to learn to practice magic e play lo fosters oka well respected german scholar itanu asantrupti ga feel aina vidhanam manaku ikkada kanapadutundi endukante itanu oka goppa scholar scholar ante enti oka vishayam meeda ante oka particular subject meeda పూర్తి అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి అంటే గ్రేట్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వ్యక్తినే మనము స్కాలర్ అంటాం ఇక్కడ మనకి ఫాస్టస్ అనే వ్యక్తి ఒక జర్మన్ స్కాలర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇతనే అసంతృప్తిగా ఫీల్ అవుతాడు దేని మీద అంటే లాజిక్ మెడిసిన్ లా అండ్ రిలీజియన్ ఇటువంటి ప్రతి దాని మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇతనికి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది వీటి మీద లాజిక్ మీద మెడిసిన్ మీద లా మీద అండ్ రిలీజియన్ ఈ ప్రతి దాని మీద అతనికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది ఇంకా ఏమన్నా తెలుసుకుందావా ఇంకా ఏమన్నా నేర్చుకుందావా అంటే ఏమి లేదు ఆ ఏమి లేదు అన్న మాటను చూస్తేనే ఇక్కడ ఫాస్టస్ చాలా డిస్సాటిస్ఫై అవుతాడు అసంతృప్తికి ఫీల్ అవుతాడు అరే నేను నేర్చుకోవడానికి ఇంకేమీ లేదా నేను అందరు నేర్చుకున్నానా ఇంకేంటి నేను ఇంకా దేన్ని నేర్చుకోవాలి అని ఇక్కడ అతను చాలా చాలా డిసప్పాయింటెడ్ అవుతాడు డిస్సాటిస్ఫై సాటిస్ఫైడ్ ఇతను అవుతాడు అప్పుడే ఇతనికి కలిగే ఆలోచన ఏంటి అంటే దెన్ ఫాస్టస్ వాంట్స్ టు లర్న్ టు ప్రాక్టీస్ మ్యాజిక్ అంటే అప్పుడే ఈ ఫాస్టస్ మ్యాజిక్ నేర్చుకోవాలి మ్యాజిక్ అంటేది మంత్రాలు తంత్రాలు అంటే మనము ఇక్కడ ఏదైనా సరే మంత్రాలు చదివితే కొన్ని వస్తువులు ప్రత్యక్షం అవ్వడం లేదా కొన్ని వస్తువులు మాయమైపోవడం అటువంటి మ్యాజిక్ మీద డాక్టర్ ఫాస్టస్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అనుకున్నాడు ఇటువంటి ఆలోచన దేనికి దారితీస్తుంది అనేది ఈ ప్లేలో మనం చివరిగా బాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లారిటీ అనేది వస్తుంది డాక్టర్ ఫాస్టస్ 
is the protagonist and tragic hero fastus portrays pride as the sin at the root of fastus fall if he hadn't been so full of himself he never would have sold his soul to the devil e play ki protagonist evaru ante dr fastus itane e ప్లే కి హీరో అని చెప్పవచ్చు ఇతను ఒక ట్రాజిక్ హీరో అని కూడా చెప్పవచ్చు ట్రాజిక్ అంటే ఇతను చివరిలో మరణిస్తాడు అంటే ఒక గొప్ప విద్వాంసకుడు ఒక గొప్ప మేధావి అయిన ఈ ఫాస్టర్స్ చివరిలో ఈ ప్లే యొక్క చివరిలో మరణించడం అతని డెత్ చూస్తాం కాబట్టి అందుకే ఇతన్ని ట్రాజిక్ హీరో ఆఫ్ ద డాక్టర్ ఫాస్టర్స్ ప్లే అని కూడా చెప్పవచ్చు ఇందులో అతని గర్వం అంటే నాకు అంతా తెలుసు నేను గొప్ప మేధావిని ఇప్పుడు నేను మెడిసిన్ మీద లాజిక్ మీద లా మీద రిలీజన్ మీద ప్రతి దాని మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ సాధించాను నేను తెలుసుకునేది ప్రతిదీ కంప్లీట్ అయింది అతని గర్వం అనేది అతని పాపం అవుతుంది అంటే చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాడు నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెడిసిన్ మీద లా లా మీద లాజిక్ మీద అదేవిధంగా రిలీజన్ మీద నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ ఉంది నాకంటే గొప్పవాడు లేడు అన్నట్లుగా అతని గర్వమే అతని యొక్క పాపం అవుతుంది ఆ పాపమే తన యొక్క పతనానికి దారితీస్తుంది అని కూడా మనకు ఇక్కడ క్లియర్గా కనబడుతుంది అదేవిధంగా ఇతనికి సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది లేకపోయి ఉండింటే ఇతను తన ఆత్మని ఈ డెవిల్కి అమ్మవలసి అవసరం ఉండేది కాదు అంటే చివరిలో మధ్యలోనే ఇతను తన ఆత్మని అంటే ఫాస్టస్ యొక్క తన ఆత్మని స్పిరిట్ని ఈ డెవిల్కి అమ్మేస్తాడు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు నీవు నాకు ఒక క్లయింట్గా ఉండాలి లేదా గుమస్తగా ఉండాలి నేను చెప్పింది నువ్వు వినాలి అన్నట్లుగా ఒక డెవిల్కి తన ఆత్మని అమ్మేస్తాడు ఎవరు ఫాస్టస్ అదే ఇతని యొక్క మెయిన్ ట్రాజిక్ అని చెప్పవచ్చు బై సెల్లింగ్ హిజ్ సోల్ టు ద డెవిల్ ఫాస్టస్ లీవ్స్ ఏ బ్లాస్మీ మౌస్ లైఫ్ ఫుల్ ఆఫ్ స్టెరైల్ అండ్ సెన్సువల్ ప్లెజర్ ఫర్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇప్పుడైతే డాక్టర్ ఫాస్టర్స్ తన ఆత్మని డెవిల్కి ఒక దయ్యానికి లేదా రాక్షస్కి తన ఆత్మని ఎప్పుడైతే అమ్మేస్తుందో అప్పుడే దైవభక్తి అనేది ఇతను కోల్పోతాడు ఏమాత్రం దేవుని మీద నమ్మకం ఉండదో దేవుణ్ణి ఏమాత్రం కోరుకోడు ఇతని గర్వం వల్ల తన ఆత్మని ఈ డెవిల్కి అమ్మేస్తాడు అప్పుడు దేవుణ్ణి ఏమాత్రము కోరుకోడు దేవుని మీద నమ్మకం ఉండదు దైవభక్తి అనేది పూర్తిగా నశిస్తుంది అదేవిధంగా అతను అతని జీవితం ఎలా తయారవుతుంది అంటే ఏమాత్రం ఉపయోగం లేని నిస్సారవంతమైన లైఫు ఈ ఫాస్టర్స్కి కలుగుతుంది అప్పుడే ఈ ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే తన యొక్క ఆ ప్లెజర్ సెన్సువల్ ప్లెజర్ అంటే అతను ఆలోచన ప్రకారము నా నేను ఆనందంగా ఉండాలి అన్న విధానము ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ డాక్టర్ ఫాస్టర్స్ ఏ విధంగా ప్లెజర్ పొందుతాడు ఆ ప్లెజర్ అనేది పూర్తిగా అతని పతనానికి ఏ విధంగా దారితీస్తుంది అనేది ఇందులో మనము చూస్తాము ఇన్ ద ప్లే ద కన్క్లూజన్ షోస్ దట్ ఫాస్టర్స్ అపియర్స్ యాజ్ ఎ ట్రాజిక్ హీరో ఆఫ్ ద స్టోరీ బట్ in reality he is a man who meets his downfall ee play lo conclusion ante chitta chivara em manaku artham avutundi ante fastas oka tragic hero ani manaku kanapadutundi tragic hero ante enti thanu chivaraga maranistadu aa maranam anedi indulo manaki chivarlo kanapadutundi adhe vidhanga reality anedi chusinatlaite ఇది అతను మరణిస్తాడు అనేది పక్కన పెడితే ఇక్కడ రియాలిటీ అన్న విషయం గురించి మాట్లాడితే మ్యాన్ హీఈస్ ద మ్యాన్ హూ మీట్స్ హీజ్ డౌన్ ఫాల్ అంటే అతని పతనం అనేది ఏ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది చివరికి పతనం అనేది ఏ విధంగా క్లియర్గా కనబడుతుంది అనేది ఇందులో మనము గుర్తించుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన అంశాలుగా చెప్పవచ్చు అంటే మనకి ట్రాజిక్ హీరో ఇందులో మనకు మరణిస్తాడు అన్నది చివరిగా మనకు అర్థమవుతుంది కానీ రియాలిటీ వేలో ఆలోచిస్తే ఇతను డౌన్ ఫాల్ అంటే పతనం ఏ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది అలా స్టార్ట్ అయ్యి చివరికి చివరికి పూర్తిగా అతను పతనం అయిపోయి జీరో అయిపోయి 
అతను ఏ విధంగా మరణిస్తాడు అతను ఒక ట్రాజిక్ హీరో ఎలా అవుతాడు ఈ డాక్టర్ ఫాస్టస్లో ఈ ఫాస్టస్ అనే క్యారెక్టరు ప్రొటాగనిస్ట్ ఏ విధంగా మరణిస్తాడు అన్నది ఇందులో మనకు ఒక క్లియర్గా కనపడుతుంది డియర్ యాస్పిరెంట్స్ ఏ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కొద్దిగా జలుబు కోల్డ్ అనేది ఉంది అందుకే వాయిస్ కొద్దిగా క్లారిటీ అనేది మిస్ అవ్వచ్చు కొద్దిగా అది మాత్రం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ థీమ్స్ ఏంటి ఈ ప్లే యొక్క థీమ్స్ ఏంటి చూద్దాం ప్రజెంట్ ప్లే అయిన డాక్టర్ ఫాస్టర్స్ యొక్క థీమ్స్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే మనకు మూడు విషయాలు అనేది క్లియర్గా కనపడుతుంది ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ బిట్ అని చెప్పవచ్చు ఆ మూడు థీమ్స్ ఏంటి ఈ ప్లే యొక్క త్రీ థీమ్స్ ఏంటి చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ సిన్ సిన్ అంటే ఏంటి పాపం అంటే ఇతను పాపం చేస్తాడు ఆ పాపం అనేది ఏంటి అనేది ఈ ప్లేలో కనబడుతుంది ఈ థీమ్స్లో ఫస్ట్ వన్ సిన్ సెకండ్ వన్ రెడమ్షన్ రెడమ్షన్ అంటే ఏంటి అంటే విముక్తి అంటే పాపం చేసిన వ్యక్తికి విముక్తి అనేది కూడా ఉంటుంది అందుకు ఇక్కడ ఫాస్టస్కి అతను పాపం చేస్తే విముక్తి అనేది ఉందా లేదా అనేది మనకు చివరిలో మనకు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది అదేవిధంగా థర్డ్ వన్ మనము డామినేషన్ అని చెప్పవచ్చు డామినేషన్ అంటే ఏంటి శాపం అంటే తప్పు చేసిన వానికి శాపం అనేది ఉంటుంది మనం ఎన్నో సినిమాలో చూస్తూ ఉంటాము ఒక వ్యక్తి ఎవరన్నా రుచి తపస్సు చేస్తూ ఉంటే ఎవరన్నా అనుకోకుండా ఆడుకుంటూ పడుకుంటూ అతని మీద పడితే అతను శపిస్తాడు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఫాస్టస్ను కూడా తన మీద అతను పాపము అదేవిధంగా విముక్తి అతని యొక్క శాపము అనే ఈ మూడు విషయాలు చాలా థీమ్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని చెప్పవచ్చు ఈ ప్లే యొక్క థీమ్స్ త్రీ సిన్ రెడమ్షన్ అండ్ డామినేషన్ సిన్ అంటే పాపం రెడమ్షన్ అంటే విముక్తి డామినేషన్ అంటే శాపం అంటే మనము డూమ్ కానీ కర్స్ కానీ అని చెప్తాము శాపాన్ని ఈ విధంగా ఇవి థీమ్స్ అని చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు మనము డాక్టర్ ఫాస్టర్స్ ప్లే రైటర్ అయిన క్రిస్టఫర్ మార్లో గురించి చూద్దాం క్రిస్టఫర్ మార్లో వాజ్ బోర్న్ ఆన్ ఫిబ్రవరి సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అండ్ డైడ్ మే థర్టీ ఫిఫ్టీన్ నైంటీ త్రీ క్రిస్టఫర్ మార్లో ఫిబ్రవరి ఆరున పదహైదు వందల అరవై నాలుగులో జన్మించి మే ముప్పై పదహైదు వందల తొంభై మూడులో అతను మరణించాడు హీఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కిట్ మార్లో హీ వాజ్ యాన్ ఇంగ్లీష్ ప్లే రైట్ పొయట్ అండ్ ట్రాన్స్లేటర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎరా మార్లో హీఈస్ అమాంగ్ ద మోస్ట్ ఫేమస్ ఆఫ్ ద ఎలిజబెతన్ ప్లే రైట్స్ క్రిస్టఫర్ మార్లోని మనము కిట్ మార్లో అని కూడా అంటాము ఇతను ఎలిజబెతన్ పీరియడ్కు సంబంధించిన ఒక పొయట్ ట్రాన్స్లేటర్ అదేవిధంగా ప్లే రైట్ కూడా చెప్పవచ్చు ఇతను ఎలిజబెతన్ పీరియడ్లో ఒక గొప్ప ఫేమస్ అయిన ప్లే రైట్స్లో ఇతను కూడా ఒక్కడు నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు డిస్కస్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ప్లే డాక్టర్ ఫాస్టస్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఫాస్టస్ He is the protagonist of the play Dr. Faustus. He is the German scholar from Wittenberg University. Finally, Faustus wants to learn magic because he has felt dissatisfied of his work on knowledge. He plays the protagonist of the play Faustus. He is the Wittenberg University German scholar. He is the protagonist of the play Dr. Faustus. తనకు అసంతృప్తి కలిగి ఇతను మ్యాజిక్ నేర్చుకోవాలి అని కలగంటాడు అదేవిధంగా దానిని నెరవేర్చడానికి ముందుకు సాగుతాడు అతనే ఫాస్టస్ ఇతనే ప్రోటాగనిస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లే డాక్టర్ ఫాస్టస్ ఇతని పేరు మీదగానే ఈ ప్లే ఉంది అదేవిధంగా ఇతనే ప్రోటాగనిస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లే అని కూడా చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ మెఫస్టో ఫిలిస్ ఏ డెవిల్ హూ Faustus summons with his initial magic experiments Mephistopheles motivations are ambiguous on the other hand his off expressed goal is to catch Faustus soul and carry it off to hell Mephistopheles ఒక devil అంటే మనం devil అంటే దైవం అని చెప్పుకోవచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో రాక్షసుడు అని కూడా చెప్పవచ్చు ఇక్కడ Mephistopheles ఒక devil ఇతను 
ఎప్పుడైతే ఫాస్టస్ తన మంత్రాలతో మ్యాజిక్ రూపంలో ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు ఫాస్టస్కి ఎదురయ్యే అంటే తనకు కనిపించే వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఒక డెవిల్ ఎవరు అంటే మెఫస్టో ఫీలిస్ ఇతను యొక్క మోటివేషన్స్ ఫాస్టస్కి ఒక డిఫరెంట్గా అవి అర్థం కాని విధంగా ఉన్నప్పటికీ తను ఇంకొక వైపు తన యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి అంటే మెఫస్టో ఫీలిస్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి అంటే ఫాస్టస్ యొక్క సోల్ని నరకానికి తీసుకెళ్ళడం అతని మెయిన్ ఉద్దేశం మెయిన్ గోల్గా చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ కోరస్ ఏ క్యారెక్టర్ హూ స్టాండ్స్ అవుట్ సైడ్ ద స్టోరీ ప్రొవైడింగ్ నెరేషన్ అండ్ కామెంటరీ ద కోరస్ వాజ్ కస్టమరీ ఇన్ గ్రీక్ ట్రాజిడీ ఈ కోరస్ అనేది ఒక స్టోరీ లేదా ఒక ప్లే యొక్క బయట ఉండి దాన్ని కామెంట్ చేస్తూ దాని గురించి వివరించే విధానాన్ని మనము కోరస్ అంటాము ఇది గ్రీక్ భాషలో గ్రీక్ ఒక్క ట్రాజిడీలో ఇది అక్కడక్కడ కామన్గా కనిపించే పేరే కోరస్ అని చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ ఎనిగ్మాటిక్ ఫిగర్ హూ అపియర్స్ ఇన్ ద ఫైనల్ సీన్స్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ అర్జెస్ ఫాస్టస్ టు రీపెంట్ అండ్ టు ఆస్క్ గాడ్ ఫర్ మెర్సీ హీ సీన్స్ టు రీప్లేస్ ద గుడ్ అండ్ ఈవిల్ ఏంజల్ హూ ఇన్ ద ఫస్ట్ సీన్స్ ట్రై టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫాస్టస్ బిహేవియర్ ఈ ప్లేలో ఓల్డ్ మ్యాన్ అనేది ఒక కన్ఫ్యూజ్ క్యారెక్టర్గా మనము చెప్పవచ్చు ఎందుకు అంటే ఇతను కొన్ని సందర్భాల్లో ఈవిల్ ఏంజల్ యొక్క విధానాన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో గుడ్ ఏంజల్ యొక్క విధానాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్ యొక్క క్యారెక్టర్ని మనము కన్ఫ్యూజ్ క్యారెక్టర్గా చెప్పవచ్చు పైగా ఇతను కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుణ్ణి పశ్చాత్తాపడు క్షమాపణ అడుగు అంటూ కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది ఆపోజిట్గా చెప్పే ఒక కన్ఫ్యూజ్ క్యారెక్టర్ ఎవరు అంటే ఓల్డ్ మ్యాన్ అని చెప్పవచ్చు ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్ మనకి ఈ ప్లే యొక్క చివరిలో మనకు ఎక్కువగా కనిపిస్తాడు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్యారెక్టర్ గుడ్ ఏంజల్ ఎ స్పిరిట్ దట్ అర్జస్ ఫాస్టస్ టు రిపెంట్ ఫర్ హిజ్ ప్యాక్ట్ విత్ లూసిఫర్ అండ్ రిటర్న్ టు గాడ్ అలాంగ్ విత్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ ద బ్యాడ్ ఏంజల్ ద గుడ్ ఏంజల్ రిప్రజెంట్స్ ఇన్ మెనీ వేస్ ఫాస్టస్ కాన్షియన్స్ అండ్ డివైడెడ్ విల్ బిట్వీన్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్ ఈ ప్లేలో గుడ్ ఏంజల్ యొక్క పాత్ర ఏంటి అంటే ఫాస్టస్ని క్షమాపణ చెప్పించడం ఈ లూసిఫర్ యొక్క ఒప్పందాన్ని క్షమించమని లూసిఫర్ని అడిగి దేవుని దగ్గరికి వచ్చే అంటూ చాలా మంచి మార్గాలలో ఫాస్టస్కి మంచి విషయాలు చెప్పే ఏంజల్ ఎవరు అంటే అది గుడ్ ఏంజల్ అని చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఈవిల్ ఏంజల్ ఎ స్పిరిట్ దట్ సర్వ్స్ యాజ్ ద కౌంటర్ పార్ట్ టు ద గుడ్ ఏంజల్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ ఫాస్టస్ విత్ రీజన్స్ నాట్ టు రిపెంట్ ఫర్ సిన్స్ ఎగెనెస్ట్ గాడ్ ద ఈవిల్ ఏంజల్ రిప్రజెంట్స్ ద ఈవిల్ ఆఫ్ ఆ ఫాస్టస్ కాన్షియన్స్ ఈ ప్లేలో ఈవిల్ ఏంజల్ యొక్క మెయిన్ ప్లాన్ ఏంటి అంటే గుడ్ ఏంజల్ యొక్క విధానాలని తిప్పికొట్టడం ఫాస్టస్ని తన వైపు తిప్పుకోవడం అదేవిధంగా తనను తను పాపం వైపు మళ్ళించడమే ఈవిల్ యొక్క ఈవిల్ ఏంజల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే ఫాస్టస్ని చెడగొట్టడం అని మన వాడుకు భాషలో చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ లూసిఫర్ ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ డెవిల్స్ ద రూలర్ ఆఫ్ హెల్ అండ్ మెఫస్టోఫిలిస్ మాస్టర్ ఇక్కడ మనకి లూసిఫర్ అనే క్యారెక్టర్ మనకి ప్యాడేజ్ లాస్ట్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాడు ఈ లూసిఫర్ ఎవరు అంటే దేవునిపైన తిరుగుబాటు చేసిన మెయిన్ నాయకుడు అంటే దేవునికి ఆపోజిట్గా దేవునితోనే యుద్ధం చేసిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే లూసిఫర్ ఇతనికి ఇంకొక పేరే శాటన్ అని అంటాము ఈ శాటనే ఆ పాండమోనియం అనే ఒక భవనాన్ని నరకంలో ఏర్పాటు చేసుకొని దేవునిపై తిరుగుబాటు చేసే వ్యక్తికి లీడర్ ఆ వ్యక్తులందరికీ లీడర్ ఎవరు అంటే ఈ లూసిఫరే ఈ లూసిఫర్నే మనము శాటన్ అంటాము ఇతనే ఈ దయ్యాలు లేదా డెవిల్స్ అందరికీ ఒక హెడ్ ఎవరు ఒక లీడర్ ఎవరు అంటే లూసిఫర్ లేదా శాటన్ అని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ అయితే మనకు మెఫస్టో ఫిలిస్ యొక్క మాస్టర్ అని కూడా చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ క్లౌన్ 
A clown who becomes Wagner's servant, the clown's antics provide comic relief. He is a ridiculous character and his absurd behavior initially contrasts with Foster's grandeur as the play goes on though Foster's behavior comes to resemble that of the clown. E play lo clown yoko character Wagner servant ka manako kana parta do. Itanu chestalu le da itanu pravartana tiru yala unta di. E clown yoko pravartana le da chestal yala unta ante comic relief vidanga manako kana parta ante comedy rupamlo yen chestna sare adi comedy rupamlo manako ani bista di. Itanu yoko hasham itanu hasya character ne chapochu ante ridiculous character ne chapochu. इतनी प्रवर्तन अंतर ऐला उन्नत हैं ना नीचे अंगा उन्नत है दी मानो मध्यती का अब्जरो चेस्टे स्टार्टिंग लो ये फास्ट यो फास्टस योग का कैरेक्टर की क्लाउन योग का कैरेक्टर की चावना आपोजिट उन्नत है दी इन दुको अंटे फास्टस बिगनिंग लो चावला गोपवाड़ू कानी को दिगा ये प्ले ने दे रन्ना उतुन फास्टस योग्य कैरेक्टर रेंडु वके विदंगा करना पड़ता ही अंटे गोपवाड़े ना फास्टस कोड़ा वो का नीचे नीचुड़ू अने विदंगा यला मारता डू इवन क्लाउन वो का नीचुड़ू क्लाउन अने व्यक्ति प्रवर्तना अंता कोड़ा वो का नीचे बुद्धि कलीना प्रवर्तना उन्टा दे खाने इवन वो फास्टस कोड़ा Vocês possess skill in magic இக்கட ராபின் அனை கேர்க்டர் குரால சேலலோ பணிஜேசே வெக்தி லேதா இன் கீபரனி மனமும் செப்பவாச்சு இதனை ஒக்க மேனு உத்தேசம் என்டி அண்டே இக்கட இ க்லாவன் சேசே காமிக் விஷயாலக்கு பிரவைட் செஸ்து சப்போட் செஸ்து உண்டை வெக்தி எவரு அண்டே மனமும் ராபி तनो फ्रेंड्स को कल सी ये माया जालम अंडे मंत्राल तो ये ला व्ययाली अंडे मंत्राल ये ला प्रदर्शन चाली अन्न दाने में तो नेच कुंटू ये फास्टस की आपोजिट का कुन्नी ये माया 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 लो मंत्र जालाल नो प्रयोग प्रयोग इंचे कैरेक्टर लो राबिन गुड़ा वक्खडू नेक्स्ट कैरेक्टर रेफ एंड ऑस्टलर एंड ये फ्र ஒக்க குரால சேலலு பண்ஜேசே மரோக்க வெக்திக்குட ரேப் இத்தனும் ராபினுக்கி பிரெண்டனி செப்ப வச்சு எந்துக்கண்டே ராபினு இக்கட ரேப் இத்தரு குரால சேலலு பண்ஜேசே இத்தரு வெக்துலு விலித்திரு பிரெண்ட்ஸ் என்னி மனக்கு அர்த்தமோத்துந்தி Next important characters of the play Valdez and Cornelius Both are magicians who teach fosters the art of black magic इस प्ले लो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स यवरू अंटे वाल्डेस अधे विदंग कार्नेलियस ने चप्पवच्चु विलिद्धरू मेजीसियन्स ने कोड़ मनक्क इकड अर्थमोत्तुंदी विलिद्धरे मनक्कु मेन प्रोटागनेस्टाइन who buys a horse from Fosters which vanishes after the horse courser ride it into the water leading him to seek revenge. इस प्ले लो horse courser लेदा horse trader अने वेक्ति Fosters दग्र वक्क गुर्रानी कोंटाडू. इस गुर्रानी तनु नीटिलो तीसक वेल्थुन अप्पुडू आ गुर्रम अनेदी मायम अपोत्तुंदी. अप्पुडू इस horse courser लेदा horse trader फास्टस में इधर ये विधंग ऐलाग है ना सरे रिवेंज तीस को वाली अनरूपम लो मनोकु ये कैरेक्टर लो ये प्लेलो करना पड़ता हूँ दी नेक्स्ट कैरेक्टर द स्कॉलर्स फास्टसेस कोलिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबोग लॉयल टू फास्टस द स्कॉलर्स अपीयर एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्ले टू एक्सप्रेस डिस 
ఈ ప్లేలో ద స్కాలర్స్ అనే క్యారెక్టర్స్ ఫాస్టస్ యొక్క కొలిగ్స్ అని చెప్పవచ్చు వీరు విటెన్బర్గ్ అనే యూనివర్సిటీలో ఫాస్టస్తో పాటు పనిచేస్తున్న కొలిగ్స్ వీరు ఈ ప్లే చివరిలోనూ అదేవిధంగా మొదట్లోనూ కనపడతారు వీళ్ళ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఫాస్టస్ లూసిఫర్తో ఒప్పందం చేసుకొని ఒక తప్పు చేశాడు అన్నప్పుడు వీళ్లకు ఒక కోపం అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇందులో చూపిస్తారు నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఎంపరర్ చార్లెస్ ఫైవ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మోనార్క్ ఇన్ యూరోఫ్ హూజ్ కోర్ట్ ఫాస్టస్ విజిట్స్ ఎంపర చార్లెస్ ఫైవ్ అనే క్యారెక్టర్ యూర్ యూరఫ్లో ఒక చక్రవర్తి ఇతని యొక్క సామ్రాజ్యానికి ఫాస్టస్ విజిట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ నైట్ ఏ జర్మన్ నోబుల్ మ్యాన్ అట్ ద ఎంపరర్స్ ద నైట్ ఈజ్ స్కెప్టికల్ ఆఫ్ ఫాస్టసెస్ పవర్ అండ్ ఫాస్టసెస్ మేక్ యాంట్రోల్స్ స్ప్రౌట్ ఫ్రమ్ హిజ్ హెడ్ టు టీచ్ హిమ్ ఏ లెసన్ ఈ ప్లేలో నైట్ అనే క్యారెక్టర్ జర్మన్ నోబుల్ మ్యాన్ అని చెప్పవచ్చు ఇతను ఆ జర్మన్లో ఎంపరర్స్ దగ్గర నోబుల్ మ్యాన్గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఇతను ఫాస్టస్ యొక్క పవర్ మీద చిన్న డౌట్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు అప్పుడే ఫాస్టస్ ఈ నైట్ తలపైన కొమ్ములు మొలిసే విధంగా ఒక మ్యాజిక్ని చేస్తాడు ఆ విధానమే ఇందులో ఈ ప్లేలో మనకు క్లియర్గా కనబడుతుంది నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ Bruno, a candidate for the papacy supported by the emperor, Bruno is captured by the Pope and freed by Faustus. In this play, Bruno is a character of the Pope and the Pope. This is the emperor who supports the Pope and the Pope. He is a jail in the jail. 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 ఫాస్టస్ అనే చెప్పవచ్చు తన మాయా జాలంతో ఫాస్టస్ ఈ బ్రూనోని జైలు నుంచి విడుదల చేస్తాడు నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ డ్యూక్ ఆఫ్ వన్ హాల్ట్ ఏ జర్మన్ నోబుల్ మ్యాన్ హోమ్ ఫాస్టస్ విజిట్స్ ఈ డ్యూక్ ఆఫ్ వన్ హాల్ట్ అనే వ్యక్తి జర్మన్ నోబుల్ మ్యాన్ అని చెప్పవచ్చు ఇతని దగ్గరికి ఫాస్టస్ రావడం అనేది కూడా ఇందులో మనము చూడవచ్చు నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్స్ మార్టినో అండ్ ఫెడరిక్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బెన్వోలియో హూ రిలెక్టెంట్లీ జాయిన్ హీజ్ అటెంప్ట్ టు కిల్ ఫాస్టస్ ఈ ప్లేలో మార్టినో అండ్ ఫెడరిక్ ఇద్దరు బెన్వోలియోకి ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పవచ్చు వీళ్ళు ఫాస్టస్ని హత్య చేయాలి ఎలాగైనా చంపాలి అని ప్లాన్ వేసినప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ అన్విల్లింగ్నెస్ అనేది చూపిస్తారు అంటే వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వడానికి ఏమాత్రమో ఇష్టపడరు నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ద పోప్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ అండ్ ఏ పవర్ఫుల్ పొలిటికల్ ఫిగర్ ఇన్ ద యూరోఫ్ ఆఫ్ ఫాస్టస్ డే ఈ ప్లేలో ద పోప్ అనే క్యారెక్టర్ రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్కి హెడ్ ఎవరు అంటే ద పోప్ అని చెప్పవచ్చు ఇతను పొలిటికల్ విధానంలోనే ఒక పవర్ఫుల్ పర్సన్ అని చెప్పవచ్చు అంటే యూరోఫ్ అదేవిధంగా రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్కి అందరికీ ఇతను ఒక పవర్ఫుల్ పొలిటికల్ ఫిగర్గా మనము చెప్పవచ్చు ఇతను ఫాస్టస్ కాలంలో ఇతను చాలా పవర్ఫుల్గా ఉన్న వ్యక్తి ఇతని దగ్గరికి ఫాస్టస్ వెళ్ళడం కూడా మనము ఇందులో చూడవచ్చు ద లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద ప్లే వాగ్నర్ ఫాస్టస్ సెవెంట్ వాగ్నర్ యూజెస్ హిజ్ మాస్టర్స్ బుక్ టు లోన్ హౌ టు సమ్మన్ డెవిల్స్ అండ్ వర్క్ మ్యాజిక్ ఈ ప్లేలో వాగ్నర్ అనే వ్యక్తి ఫాస్టస్కి ఒక సర్వెంట్ ఇతను తన మాస్టర్ యొక్క పుస్తకాన్ని ఉపయోగిస్తూ దయ్యాలను డెవిల్స్ని ఎలా పిలవాలి అంటూ మ్యాజిక్ రూపంలో చేస్తూ ఆ మంత్రదన్న మంత్రాన్ని మాయాజాలం రూపంలో దయ్యాలని ఎలా పిలవాలి అన్నది నేర్చుకునే వ్యక్తి ఎవరు అంటే వాగ్నర్ ఇతను ఫాస్టస్ యొక్క సర్వెంట్ అని చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ ద సమరీ ఆఫ్ ద ప్లే డాక్టర్ ఫాస్టస్ అనేది ఏంటి చూద్దాం డాక్టర్ ఫాస్టస్ జర్మనీలోని విటెన్బర్గ్ యూనివర్సిటీలో ఒక స్కాలర్ అని చెప్పవచ్చు ఇతను లాజిక్ మెడిసిన్ లా అండ్ రిలీజియన్ అటువంటి విషయాల్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ పొందిన వ్యక్తి అంటే లాజిక్ మీద మెడిసిన్ మీద లా మీద మరియు రిలీజియన్ మీద పూర్తి అవగాహన 
ప్రతి విషయం తెలిసిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే డాక్టర్ ఫాస్టస్ అని చెప్పవచ్చు అందుకే ఫాస్టస్ని మనము డాక్టర్ అంటాము ఎందుకంటే పిహెచ్డి ఎంఫిల్ చేసిన ప్రతి వ్యక్తిని మనం డాక్టర్ అన్నట్లే ఇతనికి కూడా ఎన్నో విషయాలు తెలుసు కాబట్టి ఇతన్ని డాక్టర్ అని మనము ఇక్కడ పేరు ఇవ్వడం జరిగింది అంతేగాని ఇతనైతే వైద్యుడు కాదు ఎనీవే డాక్టర్ ఫాస్టస్ ఈ విషయాల మీద పూర్తి అవగాహన నాలెడ్జ్ ఉన్న తర్వాత కొద్ది కాలం తర్వాత అతనికి అసంతృప్తి అనేది కలుగుతుంది నేను అనేది అన్ని విషయాల మీద నేర్చుకున్నాను కదా నేను కొత్తది నేర్చుకోవాలి వీటి మీద నాకు బోరింగ్ అనేది ఉంది అంటూ ఫాస్టస్ కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకోవాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా తనకు అనిపించేది ఏది అంటే మ్యాజిక్ అనేది అనిపిస్తుంది అంటే మంత్రాలు మాయలు నేర్చుకోవాలి అంటూ ఇక్కడ ఫాస్టస్ ఒక కోరిక అనేది కలుగుతుంది అప్పుడే తన సర్వెంట్ అయిన వాగ్నర్ని పిలిపిస్తాడు అదేవిధంగా వాగ్నర్తో వాల్డేస్ అండ్ కార్నేలియస్ ఇద్దరిని పిలుచుకొని నా దగ్గరికి రా అంటూ నేను మ్యాజిక్ నేర్చుకోవాలి మంత్రాలు తంత్రాలు అనే విధానాన్ని నేను నేర్చుకోవాలి అంటూ ఫాస్టస్ వాగ్నర్ని అదేవిధంగా వాల్డేస్ అండ్ కార్నేలియస్ని తన దగ్గరికి పిలిపించుకుంటాడు తర్వాత వాగ్నర్ వాల్డేస్ అండ్ కార్నేలియస్ అనే వ్యక్తులు ఈ విటెన్బర్గ్ యూనివర్సిటీకి వస్తారు వచ్చిన తర్వాత వాల్డర్స్ అండ్ కార్నేలియస్ ఈ ఫాస్టస్కి ఈ మాయాజాలం మంత్రాలు అనే ఒక బ్లాక్ మ్యాజిక్ని వీళ్ళు నేర్పించడం జరుగుతుంది అతను కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రయోగం చేయాలి అంటూ ఈ ఫాస్టస్ తన ప్రయోగశాలలో ఆ మంత్రాలతో అతను నేర్చుకున్న మాయాజాలాన్ని ప్రయోగిస్తాడు ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే డాక్టర్ ఫాస్టస్ తన మాయాజాలాన్ని లేదా మ్యాజిక్ని ఉపయోగించాడో అప్పుడు ప్రత్యక్షమయ్యే ఒక దయం ఏది అంటే మెఫస్టో ఫిలిస్ ఎప్పుడైతే ఈ డాక్టర్ ఫాస్టస్ తన ప్రయోగాన్ని తన ఎక్స్పెరిమెంట్ని ప్రయోగిస్తాడో అప్పుడు మెఫస్టో ఫిలిస్ అక్కడికి ప్రత్యక్షమవుతాడు ఈ మెఫస్టో ఫిలిస్ ఎవరు అంటే ఈ ప్లేలో ఒక దయ్యం లేదా ఒక డెవిల్ అని చెప్పవచ్చు ఎప్పుడైతే మెఫస్టో ఫిలిస్ ఈ ఫాస్టస్ దగ్గర ప్రత్యక్షమైందో అప్పుడు ఈ ఫాస్టస్ నా విద్య వల్ల అంటే నా మాయాజాలం వల్ల ఈ మెఫస్టో ఫిలిస్ అనే డెవిల్ నా ముందు ప్రత్యక్షమైంది అంటే నాకే పవర్ ఉంది నా పవర్ నా పవర్ వల్లే ఈ మెఫస్టో ఫిలిస్ అనే డెవిల్ నా ముందు ప్రత్యక్షమైంది అని డాక్టర్ ఫాస్టస్ ఫీల్ అయినప్పుడు ఈ మెఫస్టో ఫిలిస్ ఏం చెప్తుంది అంటే నేను నువ్వు మంత్రాలు లేదా మాయలు చేయడం వల్ల నేను ఇక్కడికి రాలేదు నేను లూసిఫర్ అనే సర్వెంట్ని లూసిఫర్ చెప్పడం వల్ల నేను నీ దగ్గరికి వచ్చాను కాబట్టి నేను లూసిఫర్ ఏ విధంగా చెప్తాడో తన మాట నేను వింటాను కానీ నీ మాట వినను అంటూ ఈ మెఫస్టో ఫిలిస్ ఈ ఫాస్టస్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అప్పుడు డాక్టర్ ఫాస్టస్ ఈ మెఫస్టో ఫిలిస్ని కొన్ని క్వశ్చన్లు వేస్తాడు అంతకు లూసిఫర్ ఎవరు ఎందుకు మీకు రాజు ఎందుకు నా మాట వినవు అనే విధంగా కొన్ని క్వశ్చన్లు వేసినప్పుడు ఈ మెఫస్టో ఫిలిస్ లూసిఫర్ గురించి తను నివసిస్తున్న ఆ దయ్యాల రాజ్యానికి అతను లీడర్ అంటూ ఆ హెల్ నరకం గురించి ప్రతిదాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము ఇక్కడ జరుగుతుంది అప్పుడే ఫాస్టస్ ఈ మెఫస్టో ఫిలిస్ని ఒకటే కో కోరేది ఒకటే అది ఏది అంటే నువ్వు లూసిఫర్ దగ్గరికి అంటే శాటన్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు నా విషయం చెప్పు అంటూ ఒక ఒప్పందం ప్రకారము ఈ మెఫస్టో ఫిలిస్ని ఈ ఫాస్టస్ లూసిఫర్ దగ్గరికి పంపిస్తాడు ఎప్పుడైతే ఈ మెఫస్టో ఫిలిస్ లూసిఫర్ దగ్గరికి బయలుదేరాడో అప్పుడే గుడ్ ఏంజల్ ఈవిల్ ఏంజల్ అనే రెండు ఏంజల్స్ ఈ ఫాస్టస్ దగ్గర ఎదురవుతాయి ఈ గుడ్ ఏంజల్ చెప్తుంది వీళ్ళతో నువ్వు ఈ మ్యాజిక్ ఆపేసేయి వీళ్ళతో ఈ డెవిల్స్తో నువ్వు ఏమాత్రం ఒప్పందం అనేది పెట్టుకోవద్దు అంటూ గుడ్ ఏంజల్ ఈ మ్యాజిక్ అంటే మాయాజాలాన్ని ఆపేసేయి నువ్వు చాలా తప్పు చేస్తున్నావు అంటూ గుడ్ ఏంజల్ ఈ ఫాస్టస్కి ఒక వార్నింగ్ ఇస్తుంది అదేవిధంగా నువ్వు దేవుని నమ్ము దేవుని వైపు ఉండు అంటూ ఎన్నో విషయాలు చెప్తుంది పైగా ఇక్కడ ఈవిల్ ఏంజల్ కూడా మరొక చెవిలో ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ గుడ్ ఏంజల్ చెప్తున్న విధానాన్ని వినద్దు నువ్వు 
చాలా గొప్పవాడివి నువ్వు ఏం పాపం చేశావు నువ్వు ఎందుకు నువ్వు ఎందుకు గొప్పవాడివి కాకూడదు నీ గొప్పతనాన్ని వీళ్ళు తగ్గించాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి నువ్వు గొప్పవానివి కాబట్టి ఈ గుడ్ ఏంజల్ చెప్పే విషయాన్ని నువ్వు వినద్దు అన్నట్లుగా ఒకవైపు గుడ్ ఏంజల్ ఒకవైపు ఈవిల్ ఏంజల్ రే ఇద్దరు ఆపోజిట్ రూపంలో ఈ ఫాస్టర్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కా జరగబోయే ప్రాఫసీని చెప్పడంలో వీళ్ళిద్దరూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చెప్తారు ఫైనల్గా ఇక్కడ ఫాస్టర్స్ ఈ ఈవిల్ ఏంజల్ చెప్పిన మాటలకే లొంగుతాడు పైగా ఎలాగైనా సరే తన మెయిన్ ఉద్దేశం తన గోల్ కూడా ఏంటి అంటే ఈ మా మ్యాజిక్ లేదా మాయాజాలాన్ని ప్రయోగించాలి ఆ విషయంలో తను చాలా గొప్పవాడిగా ఎదగాలి అన్నదే ఫాస్టర్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కాబట్టి తను ఇటువైపే మ్యాజిక్ వైపే ఇతను అడుగులు వేయడం కూడా మనకు కనపడతాయి ఈ సన్నివేశం తర్వాత మెఫస్టోఫీలిస్ తిరిగి ఫాస్టస్ దగ్గరికి వస్తాడు అప్పుడు మెఫస్టోఫీలిస్ ఫాస్టస్ ఇద్దరు ఒక ఒప్పందం ప్రకారము వాళ్ళు సంతకాలు చేయాలి అంటూ ఒక అగ్రిమెంట్ని కుదుర్చుకుంటారు ఈ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఫాస్టస్ తన ఆత్మని ఈ లూసిఫర్కి లేదా మెఫస్టోఫీలిస్కి ఇచ్చి వేయాలి అని అక్కడ మెఫస్టోఫీలిస్ చెప్తాడు అప్పుడు ఈ మెఫస్టోఫీలిస్ ఓకే నా ఆత్మను మీకు రాసి ఇచ్చేస్తున్నాను కాకపోతే నాకు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు నాకు పూర్తిగా పవర్ అనేది మీరు ఇవ్వాలి పైగా మెఫస్టోఫీలిస్ అన్న నువ్వు నాకు సర్వెంట్గా ఉండాలి పైగా నేనేం చెప్పినా కూడా నువ్వు చేయాలి అంటూ ఆ అగ్రిమెంట్ మీద వాళ్ళు ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంటారు అప్పుడు ఈ డాక్టర్ ఫాస్టస్ తన రక్తంతో ఆ అగ్రిమెంట్ మీద సంతకం అనేది కూడా చేయడం మనకు ఇక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తిగా ఈ డాక్టర్ ఫాస్టస్కి పూర్తిగా పవర్ అనేది వస్తుంది పైగా ఈ మెఫస్టో ఫీలిస్ ఇతనికి సర్వెంట్గా అంటే డాక్టర్ ఫాస్టస్కి సర్వెంట్గా ఉంటాడు తన కోరికలు అంటే డాక్టర్ ఫాస్టస్ ఏం అడిగినా కూడా ఇతను చేయాలి తన కోరిక తీర్చాలి తనకు ఏమి కావాలన్నా కూడా ఇచ్చే విధానాన్ని ఆ అగ్రిమెంట్లో రాసుకుంటారు ఆ ఒప్పందం తర్వాత వెంటనే డాక్టర్ ఫాస్టస్ ఈ డెవిల్ని అంటే మెఫస్టోఫీలిస్ని అడిగేది ఒక్కటే ఏంటి అంటే తనకు పెళ్ళి కావాలి అని ఈ డాక్టర్ ఫాస్టస్ మెఫస్టోఫీలిస్ని అడుగుతాడు అప్పుడు మెఫస్టోఫీలిస్ ఏం చెప్తాడు అంటే మా దగ్గర అంటే మేము దయ్యాలము మేము డెవిల్స్ము మాకు ఇటువంటి పెళ్ళి అనే కార్యక్రమము మా లైఫ్లో లేదు కాబట్టి నీకు కావాలి అంటే కావాలంటే ఒక అమ్మాయిని ఇస్తాము అమ్మాయి నువ్వు రేపు చేసుకో లేదా నాశనం చేసుకో నువ్వు ఏమైనా చేసుకో అంతేగాని మీకు పెళ్ళి అనే మాట మా లైఫ్లో లేదు అంటూ ఈ మెఫస్టో ఫీలిస్ డాక్టర్ ఫాస్టస్కి చెప్పడం మొదటి సీన్గా అంటే అగ్రిమెంట్ తర్వాత మొదటి సీన్గా మనకు కనపడుతుంది ఆ తర్వాత ఒక గొప్పవాడైన డాక్టర్ ఫాస్టస్ చాలా చాలా గొప్పవాడు ఒక వేదాంతవేత్త పండితుడు అటువంటి గొప్పవాడు కూడా నీచమైన పనులకు దిగజారతాడు అంటే తను విశ్వం మొత్తంగా తిప్పమని అడుగుతాడు అంటే నన్ను విశ్వం మొత్తంగా ఎక్కడైనా సరే ఒక ఆనందకరమైన ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళు అంటూ డాక్టర్ ఫాస్టస్ ఈ మెఫస్టో ఫీలిస్కి అడుగుతాడు ఈ విధంగా తనకు ఏ కోరిక అనేది మనసుకు వస్తుందో తన ఆలోచన అనేది వస్తుందో ఆ కోరిక తీర్చమంటూ ఈ మెఫస్టో ఫీలిస్ని డాక్టర్ ఫాస్టస్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఇతనికి ఏమి పోప్ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఆ నైట్ యొక్క తల మీద కొమ్ములు వచ్చేలా చేయడం ఒక గుర్రాలు వ్యాపారం చేసే వ్యక్తికి గుర్రాన్ని అమ్మడం దాన్ని మాయం చేయడం ఇటువంటి చాలా చాలా నీచమైన పద్ధతులకు నీచమైన పనులకు ఇతను డాక్టర్ ఫాస్టస్ దిగజారిపోతాడు అంటే ఒక ఏదో ప్లెజర్ సెన్సువల్ ప్లెజర్ అంటే మనకి ఏదో ఒక ఆత్మకి ఒక ప్లెజర్ అనేది ఉన్నట్లు తనకు వింత వింత కోరికలతో చేష్టలతో ఈ డాక్టర్ ఫాస్టస్ ఒక గొప్పవాడు ఒక నీచుడుగా ఏ విధంగా అవుతాడు అలా అయ్యేలా తయారు చేసినది మెఫస్టో ఫీలిస్ ఏ విధంగా ఇతన్ని మారుస్తుంది అనే విధానము ఇందులో మనకు క్లియర్గా కనబడుతుంది ఇప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఈ గుడ్ ఏంజల్ ఈవిల్ ఏంజల్ అదేవిధంగా ఓల్డ్ మ్యాన్ ఇక చాలామంది మనకు స్కాలర్స్ వీళ్ళు ఈ మెఫస్టో ఫీలిస్ని ఎలాగైనా క్షమాపణ కోరుకోమని అడుగుతూ ఉంటారు ఎలాగైనా నువ్వు క్షమాపణ అడుగు దేవుని వైపు వచ్చేసి లూసిఫర్ దగ్గర క్షమాపణ అడిగి నీ ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసుకో అంటూ ఇక్కడ స్కాలర్సు అదేవిధంగా గుడ్ ఏంజలు ఓల్డ్ మ్యాను తనని ఎంతో 
మార్ మార్చడానికి ట్రై చేస్తారు అయినా కూడా తను మారడు చివరికి మారదాము మారదాము అనుకున్న సిచ్యువేషన్లోనే ఈ టైం అనేది అయిపోతుంది ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అనేది అయిపోతుంది అప్పుడే ఈ లూసిఫర్ ఈ అదేవిధంగా మనకు దయాల రాజ్యంలో ఉన్న మొత్తం దయ్యాలు అన్ని వచ్చేసి తన ఆత్మని పూర్తిగా అంటే శరీరాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసేసి తనను అంటే డాక్టర్ ఫాస్టస్ని ఏ విధంగా చంపేసి అవి నరకానికి తీసుకెళ్తాయి అనేది చివరిలో ఈ ప్లేలో మనకు కనపడుతుంది ఇదే డాక్టర్ ఫాస్టస్ యొక్క ప్లే అందుకే ఇతన్ని డాక్టర్ ఫాస్టస్ని ఒక ట్రాజిక్ హీరో అని మనము చెప్పవచ్చు